zaidi ya wafanyabiashara mbili wa dagaa na samaki katika soko la kimataifa la Mwaloni Kirumba jijini Mwanza Januari 19 wameanza mgomo usio na kikomo kupinga agizo la kuwataka kulipa tozo na ushuru wa kusafirisha nje bidhaa zao zikiwamo zinazosafirishwa kwenye soko la ndani Katibu wa ushirika wa uza samaki Mwaloni Sifaeli Kayanda amesema wamefikia uamuzi wa kugoma hadi pale suala hilo litakapopatiwa ufumbuzi na mamlaka husika Shida yetu kubwa tuna tatizo na mtu mmoja anaitwa Lukanga Huyo Lukanga ndio imekuwa tatizo katika soko hili na tunajiuza sisi wafanyabiashara huyo Lukanga anataka kuua hili soko kwa sababu yeye kila akiamka anafanya mambo kinyume na sheria kwa mfano hata nyuma eh, miaka kama miwili imepita alizua kutukamatia magari yetu singida lakini tatizo limeenda serikali ikaingilia kati bahati nzuri eh, ushuru ule kandamizi ukao umefutwa sasa tatizo hili la vibali yeye huyo Lukanga ndio amelianzisha tunamuuliza sheria iko wapi atuonyeshe sheria ya wafanyabiashara ambao wanauza ndani ya nchi walipie maduhuri ya serikali ya nje ya nchi hiyo ndio tatizo letu aje akae atuambie kama sheria ipo sisi tuko tayari kutekeleza hiyo sheria hatuna ugomvi na serikali kwa sababu serikali ni sikivu na wanaendesha vizuri serikali tatizo ni watendaji wake ikiwemo huyo Lukanga sasa mfano E, sisi wafanya biashara e, mizigo inapofika hapa samaki zinapofika hapa zinatakiwa ziuzwe zisafirishwe sasa yeye anapotuzuia na hajatupa maelekezo ni kama anatuonea sisi wafanya biashara na huko mipakani zinakoenda kuna serikali sasa anataka kutuaminisha kwamba serikali ni ya kwake yeye kwamba yeye ndio anaweza kutenda mambo yote watendaji wote walioko kwenye mipaka hawawezi kutenda kila ambacho wanapaswa kutenda kwa hiyo sisi kama wafanya biashara tutaendelea na zoezi hili mpaka tutakapopata ufafanuzi. Mwenyekiti wa wafanyabiashara hao Fikiri Magafu amesema wanataka ufafanuzi wa sheria inayowataka walipe ushuru wa kusafirisha bidhaa nje vinginevyo hali itakuwa ngumu. Kibali vinavyokwenda mikoa iliyoko pembezoni mwa nchi mfano hawataki kutoa kibali cha Mtwara, Mbeya, Lindi, Moshi, Tanga, Kigoma na kadhalika lakini hii mikoa ya katikati hii na Dar es Salaam wanatoa hizo vibali. Na wao ukitaka kupewa hicho kibali unaambiwa ulipe royalty export. Wakiwa na maana kwamba ulipe hii tozo ya maduhuri ya kwenda nchi za nje. Sasa sisi tunauliza swali. Kama hii mizigo ya samaki inayouzwa ndani ya nchi hii inatozwa hii hii tozo ya export hii royalty export. Waje watufanulie kwamba sheria inasema ukitaka kusafirisha mzigo kwenda kwenda Tanga ulipe export royalty au ukitaka kusafirisha mzigo wako kwenda Mtwara ulipe export royalty hicho ndio tunachotaka waje watupe ufafanuzi kwa sababu pia tumeona mara nyingi serikali inasisitiza kujenga miundo mbinu ile miundo mbinu ya ya kurahisisha usafiri ni kwamba kutoka Mtwara kuja Mwanza kuna unga wa muhogo unatoka kuna muhogo unatoka Mtwara unakuja Mwanza. Kuna mahindi yametoka Mbeya yamekuja Mwanza. Iweje sasa samaki zizuiwe kwenda Mbeya kwenda Mtwara mpaka ulipe kodi hii ya nje ya nchi. Hilo ndio limekuwa tatizo letu. Na tunaomba serikali iangalie hayo mambo. Waje watufanulie sheria. Kama sheria inasema ukitaka kupeleka mzigo kwenda Mtwara inatakiwa ulipe hii reality export. Wafanyabiashara sisi tuko tayari kulipa. Kama ni sheria ipo waje watufanulie. Kama ni tamko walete hilo tamko pia tulione. Disemba 15 mwaka jana naibu waziri wa uvuvi na mifugo Abdalla Ulega alifanya ziara ya kushtukiza kwenye soko la kimataifa la Kirumba na kufanikiwa kukamata zaidi ya tani moja za samaki wachanga na wazazi waliokuwa wakiandaliwa kusafirishwa kimagendo nje ya nchi kupitia mpaka wa Rusumo mkoa ni Kagera na Tunduru mkoa ni Ruvuma.